இது டோட்டலாக வசந்தபாலன் சாரோட ஜோன்ல இருந்து ஒரு வேற ஒரு ஃபிலிமா பண்ணிச்சு ரைட்டர் நான் எங்க மதிப்பேன் அப்படின்னா டைரக்டர் இது அந்த கதைக்குள்ள எவ்வளவு ஆழமா போறான் இது வந்து குறியீடுகளால் நிரம்பியதான் நான் பார்த்தேன் நிதி படத்தை இந்த மொத்த கதையுமே மாறி இருக்கு மொத்த கதையும் மாறி இருக்கு பையனுக்கு பர்த்டே சொல்லும் போது எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு திரண்ட்ஸ் மீட் ஆர் டேரக்டர்ஸ் மீட் இது எப்படி நேம் பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக இந்த படத்தில் நம்ம வசந்தபாலன் ஜானர்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டெப் மேலே போன மாதிரி இருக்குது உங்களுடைய அந்த எளிய மனிதர்கள் மீதான பிரியமும் காதலும் அது உள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்குது பட் அவர் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு கேரக்டரும் யாரோ ஒரு ஆளை டச் பண்ணுற மாதிரியே இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது காலி வெங்கட்டுடைய கேரக்டர் எக்ஸப்ஷனலாக இருந்தது எப்படி இந்த மனுஷன் நல்லா நடிப்பார் அது நான் வேறு வேறு மாதிரி அதுவும் அவருக்கு அமையவும் அமையுதோ அவரும் அப்படி தேர்வு செய்கிறார்னு நினைக்கிறேன் பட் இந்த படம் வந்து ஒரு மாதிரி அந்த ஹீரோ வந்து கடைசியில் வந்து அவங்க அப்பா அவன் நினச்சி பார்க்குறாரு அப்போ வந்து உங்களுக்கு காலி வெங்கட் கண் முன்னால் வந்துட்டு போகிறது எக்ஸப்ஷனலி பண்ணியிருக்காரு நேற்று நான் படம் பார்த்துட்டு கூட உங்கள்கிட்ட நான் அதை சொன்னேன் ஆமாம் ரெண்டு விஷயம் நான் ரொம்ப எக்ஸப்ஷனலாக பார்த்தேன் ஒன்று வந்து காலி வெங்கட் உள்ளது இன்னொன்று வந்து படத்தோட பிஜிஎம் ஜிவியோடைய ஒரு ரொம்ப மெச்சூர்டான அப்புறம் படம் முழுக்க வதக்கு வதக்குன்னு இருக்குது அடுத்து அடுத்து அடுத்துன்னு இந்த இதில் வந்து ரொம்ப ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து ரொம்ப டைட்டாக பண்ணியிருக்கீங்களா ஆமாம் சார் என்னென்னா இந்த முறை வந்து இந்த கதை வந்து த்ரில்லர் ஃபார்மேட்டை கேட்டுச்சு த்ரில்லராக சொல்லாமல் வேறு வழியாக சொல்கிறப்ப அந்த கதை எடுபடாதுன்னு தோணுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து த்ரில்லரும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த கதையை வந்து த்ரில்லருக்குள்ளே சொல்ல முயற்சி பண்ணேன் என்னுடைய கதைகளில் இருந்து ஒரு த்ரில்லர் ஃபார்மேட்டுக்குள்ளே மாற்றி பார்ப்போம் அப்படின்னு மாற்றி இல்லை அந்த ஃபார்மேட்டுக்குள்ளே உங்களுடைய அந்த ஒரு மனம் மனம் சம்மந்தப்பட்ட உணர்வுகள் ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்குது பட் என்னென்னா ஐயோ மாட்டிக்கிட்டாங்களே ஐயோ என்ன போகுது இதுலேருந்து இப்படி தப்பிக்க போகிறாங்க அது அது ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு வசந்தபாலன்ட்டு இல்லை கண்டிப்பாக அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்துச்சு அதை தான் அந்த பிஜிஎம் ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த லாஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து ரியலி குட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்பவும் ரொம்ப மாறி இருந்தது ப்ளஸ்ஸாகவே நான் தான் பார்க்குறேன் சார் வழக்கமான சைக்கலோ சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லர் இருக்குதுல்ல சார் அதுக்குள்ள ஒரு டெலிவரி பாயோட லைஃபு ஒரு சாதாரண பெண்ணோட லைஃபு அப்புறம் ஒரு அப்பாவுக்கும் பையனுக்குமான ல லவ் ஐ மீன் லைஃப் இருக்கு இல்லையா இது எல்லாமே மிக்ஸ் அந்த மிக்சர் தான் அந்த பிளெண்டிங் தான் வந்து வசந்தபாலன் அது எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு கதைக்குள்ளே இது சேர்த்த விதம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து மாஸ்டர் மாஸ்டர் பீஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அந்த காளி வெங்கட்டுக்கு அமைஞ்ச முதலாளி நல்ல முதலாளி மட்டும் இருந்திருந்தார்னா இந்த மொத்த கதையுமே மாறி இருக்கும் மொத்த கதையும் மாறி இருக்கும் பையனுக்கு பர்த்டே ஆயா சொல்லும் போது எடுத்துக்காயா இன்னொரு ரெண்டு சாக்லேட் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துகிட்டு போயா சொல்லி ஆனால் சாக்லேட் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் சாக்லேட் ரொம்ப பெரிய ரோல் பிளே பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை அது அது ஒரு கேரக்டர் படம் முழுக்க இல்லை இல்லை இங்கே என்னன்னா சார் எப்படி எப்படி இங்கே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் அந்த ஆட்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு மூதாட்டி ஒரு சோ சேரில் உட்காந்துருப்பாங்க ஒரு பையன் சாக்லேட் சாப்பிட்டுட்ருப்பான் அவங்களோட கைத்தடி கீழே விழுந்துடும் எடுத்து கொடுப்பா அப்படின்னு கேட்பான் அவன் வந்து திரும்பி பார்த்துட்டு எடுத்து கொடுக்காம சாக்லேட் சாப்பிட்டுட்டு சரி என்னடா அவர் சொல்லி பையன் கேட்க மாட்டேன்னு எந்திரிச்சு எடுக்க போவாங்க மேலேருந்து ஒரு தியானம் வந்து கீழே உடனே சொல்லுவாங்க ரொம்ப நன்றி பண்ணி எடுத்து எந்த உதவி ஒன்றும் செய்யலை உடனே வந்து கேப்ஷன் போடுறாங்க டூ நத்திங் ஈட் சாக்லேட் அதாவது இந்த மொத்த உலகம் என்ன சொல்லுதுன்னா நீ சமூக பொறுப்பற்று இரு யாருக்கு உதவி செய்யாதானா இரு அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப நமக்கு அதுக்கு எதிராக ஏதோ ஒரு கருத்தை இந்த கதையை எனக்கு அங்கிருந்து தான் வந்துச்சு ஆக்சுவலி ஓகே அதுக்கு எதிராக நம்ம சொல்லணுங்கிற கோவம் வந்துச்சு எப்பறம் இதை வந்து டிவியில் இதெல்லாத்துலேயும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டு இந்த சொசைட்டியை மாற்றி நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பெரியவங்களுக்கு உதவி செய்யப்பா பாட்டிக்கு உதவி செய்யல் அந்த தொடர்ச்சியான ஆடுகள் எல்லாமே இன்னொருத்தனுக்கு உதவி செய்யாதங்கிறத வலியுறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் தொடர்ச்சியான அந்த ஆடு கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு ஆடு வந்துருக்கு சார் அதில் டூ நத்திங் யாருக்கு எந்த உதவியும் செஞ்சிடாது இதுதான் அவங்களோட கேப்ஷன் அவங்க ஆடு பேட்டர்னே என்னென்னா கரை நல்லது பாங்க ரிவர்ஸ் அவங்க திங்கி ஸோ அப்படின்றப்ப எனக்கு அதுக்கு எதிராக ஒன்று சொல்லணும்னு தோணுச்சு வேலைவாய்ப்பு <laughs> தரதாக <laughs> ஒரு நான் கூட ஒர
அங்கேருந்து படித்து முடிச்சுட்டு அங்கே வேலைக்கு கூப்பிட்றான் இது எப்படி இந்த துணிச்சல் வந்துச்சு அப்படின்னு ஒரு இடத்துல நான் பேசினேன் ஸோ இதை ஒரு பக்கம் அவர்களுடைய பணி பாதுகாப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இதையும் ஒரு பக்கம் வச்சுருக்கீங்க ஒரு பக்கம் அந்த அந்த பையனுடைய உளவியல் ரீதியான சிக்கல்கள் அதுக்குள்ளே மெல்லிதான காதல் உணர்வு அப்புறம் வந்து ஒரு மருத்துவத்தை விட வந்து ஒரு பெண்ணினுடைய உண்மையான அன்பு ஒரு மனுஷன் எப்படி மாற்றும் அப்படிங்கிறது அப்புறம் எங்கேயுமே பிசகாமல் அந்த போலீஸ் என்கொயரி பற்றி நீங்கள் சொல்லியிருக்கு ஒரு ஆக்சுவலாக ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு போலீஸ் என்கொயரி எப்படி நடக்கும்னு ஒரு கரெக்டான ஸ்ட்ரீமிங் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு இடையில் நல்ல படங்கள் அது மாதிரி வந்தது நிறைய விஷயத்தை ஒரு படத்துக்குள்ளே எப்படி சொல்ல ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க ஏன் அந்த ஃபார்மட் இந்த படத்துக்கு அது டிமாண்டிங்காக இருந்துச்சா இல்லை இல்லை மல் மல்டி டாஸ்கிங்காக இன்றைக்கி எல்லாருமே பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மொபைல் பார்த்துட்ருக்காங்க வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் சொல்லிக்கிட்டே ஒரு மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுறாங்க படம் பார்த்துட்ருக்காங்க ட்ரைவ் பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி மல்டி டாஸ்கிங் வந்து இன்றைக்கி ஆடியன்ஸ்க்கே அது அதிகமாகிடுச்சு இப்போ கூர்ந்து அவனை கவனிக்க வைக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு லேயரில் சொன்னோம்னா அவன் மொபைலில் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் ஸோ இன்றைக்கி தொடர்ந்து தொடர்ச்சியான இன்றைக்கி வந்து இருக்கிற ஸ்க்ரீன் பிளே கார்த்திக் மாதிரி யங் டேரக்டர்ஸ் வர ஆரம்பிக்கிறப்ப அவங்களுடைய ஸ்கி இப்போ ஜிகிருதண்டா எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அவருடைய எல்லா படங்களும் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி மல்டியாக ஸ்க்ரீன் பிளேவை நகர்த்துறதுங்கிறது இன்றைக்கி வந்து விக்ரம் போன்ற படங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இந்த மல்டியாக நகர்த்துற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அப்போ தான் அந்த ஆடியன்ஸை வந்து மொபைல் நோன்றதுலேருந்து நம்ம காப்பாற்றி எப்பா கொஞ்சம் பாருங்கப்பா ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்ல வைக்க வேண்டும் ஏன்னா நான் ஒரு ஒரு படத்துக்கு போகிறப்ப தெரியுது அப்படியே பார்க்க திரும்பி பார்த்தா எல்லோரும் மொபைல் நோண்டிட்டு இருக்காங்க ஸ்க்ரீன் சாடி ஓடிக்கிட்டே இருக்கு நம்மளுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அதை வந்து அதை பார்க்குறதுக்கு அப்படியெல்லாம் பண்ண முடியாது இப்போ படம் டப் டப்னு இங்கே அங்கே அங்கே இங்கே வர ஸோ பண்ண அது வந்து என்னென்னா பாகுபலி போன்ற பெரிய படங்களுக்கு வந்து அந்த மேஜிக் நடந்தது ஸோ சின்ன படங்களை அதுக்கு அடுத்த படங்களை பார்க்க வைக்கிறதுக்கு இப்படி ஸ்க்ரீன் பிளே ஏதாவது ஒன்று பண்ணால் தான் முடியும் அதனால தான் இது இதுவே வசந்த பாலன் டூ பாயிண்ட் ஓ மாதிரி இருக்கு எனக்கு ஆல்பம்லேருந்து வானீதி விட்டு வானீதியில் பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய சேனலில் ஒரு கிரைம் த்ரில்லராக அவர் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கிறார் இது ஒரு பிக் ஸ்கேலான ஒரு தான் இது வந்து ஏன்னா இது வந்து குறியீடுகளால் நிரம்பியதாக நான் பார்க்குறேன் நான் இந்த அநீதி படத்தை அது வந்து ஒரு கதை அப்படிங்கிறத வந்து தவிர்த்துட்டு பார்த்தோம்னா அது ஒரு குறியீடு நமக்குள்ளே இருக்கிறவங்கள சுட்டி காமிக்கிற ஒரு ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது அதான் உறவு காதல் அந்த காதலுக்கு தடுமாற்றம் இது எல்லாமே அதில் மிக்ஸ் ஆகிருக்கிறது இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் தான் சங்கசாரை கவர்ந்துருக்கு இல்லைன்னா சும்மா அவர் ரிலீஸ் பண்ண மாட்டார் ஏன்னா அவர் இஸ் வெரி ஜென்யூன் அவர் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் மனசுக்குள்ளே எதுவும் பட்டுச்சோ அதை பண்ணுவார் இப்போ வெயில் கதையை அவர் கேட்டு நல்லா இருக்க கட்டி தான் பண்ணார் அவர் அதேமாதிரி காதல் கதையை கேட்டு அது நல்லா கட்டி தான் பண்ணார் தன்னோட அசிஸ்டண்ட் இல்லாமல் இன்னொருத்தர் சேரனோட அசிஸ்டண்ட் அந்த புலிகேசி சிம்பு தேவனும் அதான் அவர் ஜெனிங்கனா ரொம்ப செலக்ட் பண்ணுறாரு இப்போ இப்போ நம்ம காதல் சொல்லும்போது கூட நான் வந்து அவர் வந்து அதை வந்து தன்னை மட்டும் இல்லை அதில் எல்லா எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கா அது வந்து மக்களால் பார்க்க பார்க்கப்படணும் இது நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு பேர் மட்டும் வாங்கிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் கிடையாது இதில் இவருக்கும் நல்ல ஒரு பேர் வரணும் ஏன்னா வந்து அர்பன் பாய்ஸ்ன்னு சொல்லி இவருடைய பேனரில் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிற படம் ரொம்ப சீரியஸான ஒரு ஒரு அவங்க 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 நட்பின் பிணைப்பால் ஏற்பட்ட இந்த அநீதி வந்து மிக சிறப்பாக வந்து இப்போ எல்லாத்துக்கும் தெரியறதுக்கு முக்கிய காரணம் அந்த எஸ் பிக்சர்ஸ் தான் இவர் எடுக்கப்பட்ட ஜானர்லையே இது வந்து ஒரு ஒரு நம்ம மனசாட்சியை நமக்குள்ளே இருக்கிற அழுக்குகளை இல்லை நமக்குள்ளே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பேசுகிற படமாக நான் கருதுகிறேன் ஒரு அநீதி வந்து எனக்கு முன்னாடியே நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து ட்ரெய்லர் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தேன் ஒரு ட்ரெய்லர் கட் பார்த்தேன் அது பார்த்தோன்னே வந்து எனக்கு இது டோட்டலாக வசந்த பாலன் சாரோட ஜோன்லேருந்து ஒரு வேறு ஒரு ஃபில்மாக எனக்கு பட்டுச்சு எனக்கு எனக்கு யூஸ்வலாக வந்து டாக்ஸி ட்ரைவர் அந்த ஜோக்கர் கைண்ட் ஆஃப் ஃபில்ம்ஸ் இருக்குல்ல லைக் அந்த வேறு ஒரு ஒரு சொசைட்டி வந்து ஒருத்தனை எந்த லெவலுக்கு புஷ் பண்ணும் இந்த படத்தில் காமிக்கிற வில்லன்கள் அப்படின்றது வந்து ஒரு பயங்கரமான நம்ம டிப்பிக்கல் வில்லன் கிடையாது அது நம்மளாவே கூட இருக்கலாம் நம்மளாவே அவன் கொடூரமானவன்லாம் கிடையாது அவனுடைய குணமே அதுவாக இருக்கு அவன் சாதாரணமாக செய்கிறதே கூட சாதாரணமாக அவன் அது தப்புனே தெரியாமல் செஞ்சது வந்து ஒருத்தனை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணி அவன் ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தான் என்ன மாதிரி நடக்கும்ன்ற மாதிரி நிறைய படங்கள் இருக்குல்ல இப்போ டாக்ஸி டிரைவர் ஜோக்கர் சினிமா படம் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த ட்ரெய்லர் பார்த்தோன்னே சொன்னேன் சார்
இது ஒரு கலெக்டிவான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தானே இந்த மாதிரி ஒரு 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 கோவத்தை வந்து ஒருத்தர் வெளிப்படுறதுக்கு அந்த இடத்துக்கு தள்ளப்படுறானா அதுக்கு நம்மளுமே ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி இந்த படம் பார்த்து முடிச்சு எனக்கு அதுதான் தோணுச்சு ஒரு கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் எனி பீப்புள் ஏன்னா நம்ம வந்து இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம சொல்லலை இப்போ வந்து படத்தில் வந்து பணக்காரெல்லாம் கெட்டவன் அந்த மாதிரிலாம் அவன் சொல்லலை முதலாளிங்கள்லாம் கெட்டவன்ற மாதிரி சொல்லலை பட் ஆனால் வந்து அவங்க அந்த இடத்துலேருந்து பண்ணுற தவறுகள் அவங்களுக்கு தெரியாமலே பண்ணுற விஷயங்கள் வந்து ஒருத்தனை எந்த அளவுக்கு புஷ் பண்ணுவோன்றது ஸோ அதுதான் அந்த படத்துக்கு ஒரு 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 இதாக பார்த்தேன் ஹைலைட்டாக இதில் வஸ்தாபலன் இப்போ இப்போ காத்தி சொன்னதுலேருந்து எடுத்து கேட்குறேன் இன்சென்சிபிலிட்டி ஆஃப் பீப்புள் ஒன்று இருக்குல்ல அதாவது இது குற்றமென்றே தெரியாமல் அவர்கள் செய்வது அந்த இன்னொரு பகுதியில் ரொம்ப ஏழ்மையிலையும் நெருக்கடியிலையும் இருக்கிற ஒருத்தனை காயப்படுத்தணும்னு தெரியாமல் இன்சென்சிபிளாக இருக்கும்ல அதை நீங்கள் ரொம்ப கவனிக்கிறீங்களோ ஏன்னா இந்த படம் முழுக்க நான் அதை பார்த்தேன் அவர் சொன்ன மாதிரி கொடூர வில்லன் கிடையாது யாரும் அவனுடைய கேரக்டரே அதுதான் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாகவும் இருக்கு சமூகத்துக்குள்ள கண்டிப்பா ஆனா அது இன்னொருத்தனை எவ்வளவு காயப்படுதுன்னு அதை ஒத்த வார்த்தை தான் ஒருவேளை எங்க முதல அந்த முதலாளி எங்க அப்பாவை மன்னிச்சு இருந்தா அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்குல்ல தட்ஸ் அது வந்து ஒரு எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்டா பட்டுச்சு ஓகே நாட் டு வாட் இஸ் அப்ரைசிங் யூ ஆர் சம்திங் லைக் தட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் கேரக்டர் பெட்டர் மன்னிப்பு அப்புறம் இன்சென்சிபிலிட்டி இது ரெண்டே எப்படி பாக்குறீங்க இல்ல நான் ரொம்ப பெருசா பாக்குறேன் எப்படின்னா சாலையை முதல்ல வந்து கார் ஓட்டுறவனுடைய பைக் ஓட்டுறவனுடைய சாலையா பார்க்கல நடந்து போறவனுடைய சாலையா தான் நான் பாக்குறேன் ஸோ ரெண்டாவது இந்த சமுதாயத்துல வந்து குரல் எழுப்ப முடியாதுன்னா குரல் இல்லாதவனுடைய குரல் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமா போடும் ஸோ சாலையில வந்து எனக்கு வந்து யாராவது ஒருத்தன் குடிச்சிட்டு நல்ல ஷர்ட்டை வேஸ்டி கட்டிடுவான் விழுந்து கிடப்பான் அவனுடைய துயர் ரொம்ப பெருசுன்னு நான் நினைப்பேன் ஸோ எனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த மாடல் லிட்ரேச்சரும் இந்த போயம்ஸும் அதை வந்து வலியுறுத்திக்கிட்டே இருக்கு அதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு அந்த குரலை பத்தி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு ஏன்னா அவங்க அவர்கள் வெளிப்படுத்தாத குரலை தான் இன்னைக்கு மாடல் லிட்ரேச்சர் வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு ஸோ பஜி நாகராஜன் அசோக மித்திரன் வந்து எல்லாரும் அதை வெளிப்படுத்திட்டே இருக்கிறாங்க அந்த குரல் என் படத்துலயும் ஒழிக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் ஸோ அதனாலதான் இந்த 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 இதுல வந்து திருநங்கை கேப்பா சாப்பிட்டேயாப்பா அப்படின்னு டெலிவரி பண்றப்ப முதல் குரலா அவ கேப்பா அதை நான் பதிவு பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்புறம் வந்து ஒருத்தன் மனநிலை செதறிய ஒருத்தன் வந்து டீ குடிச்சிட்டு செல்லாத ஒரு ஐநூறுவா நோட்டை வச்சு கொடுத்துருவோம் அவன் பேக் நிறைய ஐநூறுவா நோட் இருக்கும் அது ஏதோ ஒரு இடத்துல நோட்டீஸ் பண்ணணும் எனக்கு சில இடங்கள்ல கவலையா இருக்கு இதெல்லாம் எல்லா ஆடியன்ஸும் நோட் பண்ணிருவாங்கன்னு ஒரு கான்பிடன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கா இல்ல ஆனா எங்கேயாவது ஒருத்தன் நோட் பண்ணி சொல்லியிருக்கான் நான் அதை கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ என்னுடைய படங்கள்ல அது தொடர்ந்து நடந்திருக்கு அப்புறம் நான் எல்லாருடைய படங்கள்ல நம்ம பாக்குறோம்ல இப்ப லிங்கசாமி சாரோட படம் இருக்கு வந்து அப்படி அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரன்ல அப்படி அப்படி பேண்ட்டை தேய்ப்பான் அப்படிங்கிற ஒரு க்ளோஸ் இருக்கு அதை சொல்லாதவங்களே கிடையாது க்ளோஸ் ஷாட் தான் ஆனால் அந்த மொமெண்ட்டை சொல்கிறது இருக்குல்ல இப்போ அது எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும் அதாவது ஆயிரம் பேருக்கு அது புரிஞ்சிருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை யாரோ ஒரு யாரோ ஒருத்தர் உங்களுடைய ஒத்திசைவோடு அதை கவனித்து உங்ககிட்ட வந்து சொல்கிறப்ப ஏன்னா உங்கள் படங்கள் அது மாதிரி நிறைய இருக்குது கவனிக்காமல் கடந்து போனது இருக்குது அது ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம ஆல்பம்லேருந்து வெயிலே இருக்குது ஓகே இப்போ மகாநதியிலே பெரிய படம் அந்த கல்கத்தா காலி ஃபோட்டோ குறியீடு இருக்குல்ல அதுவே நிறைய பேர் பேசுனதுக்கு அப்புறம் தான் ரெண்டாவது முறை பார்த்து தான் நிறைய பேர் அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க காலியே கோவம் வந்து அவளுடைய இதாக ஆச்சு அது மாதிரி எக்கச்சக்க குறியீடுகளை படம் வச்சுருக்கீங்க பாலசக்தி அதை தொடர்ந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கார் ஆனால் அது எல்லாரும் நோட்டீஸ் பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்ல ஒரு படைப்பாளியாக அதை கவனித்து உங்ககிட்ட ஒருத்தர் சொல்லும்போது அது எப்படியான ஒரு ஃபீலிங் அது இல்லை எனக்கு நான் ஃபிலிம் மேக்கிங்குள்ளே வர்றப்பவே ஒன்று ரொம்ப கிளியராக எல்லாரும் இப்போ பாலாஜி சார்லேருந்து சங்கர் சார்லேருந்து ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க ஒரு லட்சம் மைக்ரோ டீட்டெயில்ஸ் சேர்ந்தது தான் ஒரு சினிமா ஆ ஸோ அந்த லட்சம் மைக்ரோ டீல்ஸும் கவனிக்கப்படுதா படலையான்னு தெரில அந்த ஆயிரம் புள்ளிகளோ லட்சம் புள்ளிகளோ சேர்ந்து தான் ஒரு ஓவியமே உருவாகுது அந்த புள்ளிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இதை வந்து சங்கர் சார் நான் பக்கத்தில் இருந்து ஒரு சின்ன வியோவை வீடுனா கூட அவர் பக்கத்தில் இருந்து ரெண்டு அமிர்தாஞ்சன் டப்பாவை தூக்கி அங்கே எடுத்து வைப்பார் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பேனாவை ஒரு ஒருத்தர் சொறி வைப்பார் இப்படின்னு இந்த மைக்ரோ டீட்டெயில்ஸ் வந்து அந்த கதாபாத்திரத்தை அந்த கதையை உண்மையாக்க முயற்சி பண்ணுது ஸோ நான் பல மாஸ்டர்ஸ்ட்டு இருந்து தான் அதை நான் கற்றுக்கிட்டு அதை நம்ம அப்ளை பண்ண ஏன்னா நம்ம ஒரு பொய்யாக ஒரு சினிமா பண்ணுறோம் அது உண்மைக்கு பக்கத்தில் கொண்டு
அது ரொம்ப பெரிய பலம் அது டிஜிட்டல் மீடியாவோட பெட்டர் குட் சைடு இன்னும் அதர் சைடு இப்போ நீங்கள் சொன்ன அந்த இதுவே எனக்கு நல்ல டைலாக் இருந்துச்சு ஒரு சாலை வந்து முதல்ல நடந்து போகிறவனுக்கானதுன்னு நான் நம்புகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க ஆனால் பல நேரங்களில் எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டால் ஏழ்மையானவன் இயலாதவன் அவனுக்கு பெரிய தன்மானமோ நேர்மையும் இருக்காதுங்கிற மாதிரியான ஒரு கற்பிதம் இருக்குல்ல வேலைக்காரனாக திருடுவான் ஓகே அவனை இந்த அவனை ஒடிசு ஒரு இருபது ரூபா தாளை அப்படி வெளியில் வச்சு எடுக்கிறானான்னு பார்க்குற ஒரு மன அமைப்பு இருக்குல்ல அதை எவ்வளோ மோசமானதாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க அதான் அநீதின்னு நான் சொல்கிறேன் அதான் கேட்குறேன் ஏன்னா இந்த படத்தில் எனக்கு அது பட்டுச்சு நான் உன்னை தூண்டுவேன் ஆனால் அவன் ஏழ்மையை மீறி நீ கொடுத்துட்டு இந்த இந்த இமேஜை நான் பார்த்துருக்கேன் எங்கள் விருதுநகரில் வந்து கடையிலேருந்து ஒரு பொருள் திருடிட்டான்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்க போஸ்ட் கம்பத்தில் அங்கே வேலை இருபது வருஷமாக வேலை பார்த்தவொன்னே கட்டி வச்சுருந்த அந்த இமேஜ் நான் பார்த்துருக்கேன் எங்கள் ஊர் பஜாரில் இருபது வருஷமாக நேர்மையாக இருந்திருப்பான் ஏதோ ஒரு ஐநூறுரூபா தான் திருடியிருப்பான் அதை ஒரு பெரிய குற்றமாக்கி அவனை வந்து கடையை விட்டு வெளியே அனுப்புகிற அந்த மொமெண்ட்டை நான் பார்த்துருக்கேன் நான் இருபது வருஷமாக ஓட்டை தானே வேலை பார்த்தான் ஏ பரவாயில்லடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனால் உனக்கு என்ன தான் ஆயிடுவோம் இப்போ நம்ம நம்மளே யார் நம்மட்டே ஒருத்தர் வேலை பார்ப்போம் ஒரு திருடிடுவோம் சின்ன தப்பு பண்ணிடுவோம் ஜஸ்ட் அப்படி மனுஷாக தான் என்ன அதை இம்மீடியட்டாக அந்த துரோகத்தை மன்னிக்காமல் அதை கடந்து போகிறது அதுதான் கேரு நான் அதனால தான் மன்னிப்பு நீங்கள் எவ்வளோ முக்கியம்னு பார்க்குறீங்கன்னு நான் கேட்டேன் அதான் எளிய மனிதாமை நம்மளுக்கு மேலோ மேலே இருக்கிறவங்கள நமக்கு மேலே இருக்கிற ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்களால ஈஸியாக மன்னிச்சு கே கே சிரிச்சு அவங்ககிட்ட பேசிடுவோம் நம்மளுக்கு கீழே இருக்கவன ஒரு சின்ன தப்பு பண்ண கூட மன்னிக்க மாட்டோம் இம்மீடியட்டாக ஆஃபீஸ் விட்டு த்ரோ பண்ணுவோம் அவன்கிட்ட பேச மாட்டோம் அவனை வந்து அவ்வளோ அக்லியாக நடத்துவோம் ஸோ அப்படி நடத்தக்கூடாது நான் ஒவ்வொரு டைம் நினைப்பேன் நான் ஒரு ஆள் மேலே கோவப்பட முடியுதுன்னா அவன் எனக்கு கீழே இருக்கிறவன் அதுதான் இது அப்படிங்கிறது வந்து இது இந்த காரியக்கார கோபங்கள்னு சில வார்த்தைகள் தொடர்ச்சியாக இதை இந்த இந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அதுதான் என்னென்னா ஒரு அதிகாரத்தில் இருக்கிறவன் தனக்கு கீழே இருக்கிறவனை வந்து எப்போதுமே த தன்னோட எப்படி அவுட் பஸ்ட்டுக்கான ஒரு ஆளாகவே பார்க்குறது இருக்குல்ல இன்சென்சிபிளாக இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஒருத்தர் ஒரு ஒரு ஒயின் ஷாப் வாசலில் குடிச்சிட்டு கிடக்கிறார் ஓகே அவர் பேர் குடிகார் ஆனால் நேற்று ராத்திரி அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு அஞ்சு நட்சத்திர விடுதியில் குடிச்சிட்டு ரெண்டு பேரும் தோளில் கையை போட்டு பத்திரமா காரில் ஏற்றி விடப்பட்டவர் வந்து எலீட்டு கரெக்ட் உங்களுக்கு குடிகார் என்று சொல்லும் போதே ஒரு அந்த சாதாரண கடவாசலில் படுத்து கிடக்கிற ஒருத்தனை தான் குடிகாரன்னு அடையாளப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு மனோபாவம் இருக்கு ஒரு ஒரு சாதாரண சின்ன காரில் ரிட்டையர்டான ஒரு தாத்தா அப்போ வாங்கின ஒரு கார் ஏதோ நடு ரோட்டில் நினச்சா அவ்வளோ பேர் ஹாங் பண்ணுறான் நான் உள்பட இது அப்போ மனிதனுக்கு எங்கேயாவது தன்னுடைய அதிகாரத்தை வெளிப்படுத்தணும் தவிப்பு இருந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக அதை அதை சரியான இடத்துல வெளிப்படுத்த முடியாமல் டெலிகாலர் யாராவது கூப்பிட்டா எனக்கு இதுக்கு ஃபோன் பண்ணி சத்தம் போடுறது அவங்க யாருன்னு தெரியாதப்பா அவங்க வேலை அது அறிவு இருக்கான்னு கேட்குறது அப்போ அதிகாரத்துக்கு எதிராக குரல் எழுப்ப முடியாத மனிதர்கள் மனிதர்கள் வந்து தனக்கு கீழே இருக்கவங்கள நசுக்கிற அல்லது தனக்கு கீழே இருக்கவங்கள அந்த கோபத்தை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண பார்க்குறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா ஒரு சோஷியல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படி மாறி இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா இல்லை இல்லை சோஷியல் ஒர்க் எப்பயுமே அப்படி தான் இருக்குது ஸோ ஏன்னா அறத்தினுடைய கோடு போடலைனா உங்கள் சட்டையை நான் பிடிங்கிப்பேன் உங்கள் தனிப்பாடல் நான் எடுத்துப்பேன் உங்களுடைய வாட்ச்அப் பறிச்சிருவேன் இந்த அறத்தினுடைய கோடு இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அதை வந்து எவ்வளோ அதிகாரம் முடியுமோ அவ்வளோ கை நீட்டி மொத்தத்தையும் பறிச்சிடும் இப்போ நூற்றம்பது கோடி ஒருத்தன் பேங்க்கில் இருக்குது ஒருத்தன் பேங்கில் ஒன்று கூட இல்லை இதுதான் இந்த மொத்த சொசைட்டினுடைய அமைப்பாக இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த அறத்தினுடைய கோடை நம்ம வந்து ஒரு ரைட்டராக ஒரு கலைஞனாக வலியுறுத்தி சொல்ல வேண்டியிருக்கு இப்படி ஒரு அறத்தினுடைய கோடு இருக்குது இந்த கோடை நீ கவனி கவனி கவனின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கு நான் என்ன சொல்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் கோபமாக சொன்னால் நல்லா இருக்குமே கார்த்திக் உங்களுக்கு எப்படி தோணுது இது ரொம்ப நுட்பமாக ஒரு அழகாக சொல்கிறாரு இப்போ இந்த எனக்கு வந்து இப்போ நான் பேசலே என்னை அறியாமல் நான் இப்படி தான் வரேன் இது இப்படி தான் இருக்குது எனக்கு அப்படி தான் அது வருது அது ஏன் வந்து நீ ஒரு பத்து ரூபா காசை வச்சு அவன் வந்து தூண்டப்பட்டு அவன் எடுக்கிறானான்னு பார்க்குற அளவுக்கு என்ன கூறுகிறோம் அப்புறம் வந்து எளியவன் வந்து எடுத்துக்குவான் அப்படின்னு ஏன் நினைக்கிறேன் அவனுக்கு சுயமரியாதை இல்லையா அவனுக்கு தன்மானம் இல்லையா பட்டினி வேணாலும் கிடப்பேன் அடுத்தவன் காசை எடுக்க மாட்டான்னு நினைக்க மாட்டானா அப்படி ஒரு சமூகம் அப்படி தானே அவனை பார்க்கணும் அதை கொஞ்சம் உக்கரமாக ச சொல்ல வந்தால் தான் என்ன இல்லை அநீதியில் இருக்குது நான் என்ன கேட்குறேன் டூ பாயிண்ட் ஓவே கொஞ்சம் அந்த உக்கரம் வந்துருச்சு அந்த அந்த வியாபிச்சு விஸ்வரூபமாக அப்படி ஒரு செக்மெண்ட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு நீங்கள் அவ்வளோ பிரியப்படலையான்னு கேட்குறேன்
அதை க ரொம்ப கன்வின்சிங்காக ஆடியன்ஸை இலகுவாக்கி இருக்குதுன்னு தோணுது அவரை மேலே அந்த டாப்பாங்கலேருந்து அதுக்கு ஷார்ட் கீழேருந்து வச்சு அவர் அழற அந்த ஷார்ட்டு அவருக்கும் உங்கள் அப்பாவுக்கும் ஆனது ஆனால் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் உங்கள் சித்தப்பாவை பற்றி ஒரு வார்த்தை இந்த படத்தில் ஒரு இதில் போடுறீங்க ஸ்டாக்லேட்டுக்கெல்லாம் என் வாழ்வில் நிறைத்த சித்தப்பாவுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வந்தது ஸோ உங்கள் பர்சனல் லைஃப்பில் ஒரு சாக்லேட்டோட ஒரு கனெக்ட் இருக்கும் ஆமாம் எங்கள் சித்தப்பா அதான் இந்த படத்தில் பார்க்குற காலி வேங்கிட்டு வந்து என்னோடய சித்தப்பா தான் ஓகே ஸோ அவர் வந்து ஒரு அதாவது அடுத்த நாள் ஒரு கூலி வேலை தான் பார்த்துட்டு இருக்கார் ஆனால் கையில் இருக்க மொத்த காசையும் ஒரு அண்ணன் பையனுக்கு இறக்கிற ஒரு அன்பு அப்படி ஒரு சித்தப்பா டெய்லி பால் தான் போட்டிருக்காரு அவர் வேலை பார்க்காத வேலையே இல்லை ஆனால் வந்து ராஜா மாதிரி நடந்துப்பார் நான் கஷ்டத்தை கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் என்கிட்ட சொன்னதில்ல கோவிடுக்கு முன்னாடி தான் அவர் இறந்து போயிட்டாங்க ஸோ அப்படி ஒரு மனுஷன்லாம் இன்றைக்கி இருக்க முடியுமா அப்படின்னு நான் நினச்சி பார்க்குறேன் அவர் வந்து அவர் தான் என் லைஃப்பில் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் சாக்லேட் எனக்கு வாங்கி கொடுத்தார் அவர் ஒரு பலசக்கரில் வேலை பார்த்தார் அவர் சனிக்கிழமை அவருக்கு வந்து சம்பளம் போடுவாங்க சனிக்கிழமை நைட்டு எங்கள் சித்தப்பா வீட்டுக்கு போயிடுறேன் அவர் நைட்டு பன்னெண்டரை மணிக்கு வருவார் அந்த ஃபைவ் ஸ்டார் சாக்லேட்டை பிரித்து சாப்பிட்றப்ப அப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மொமெண்ட்டு எனக்கு வந்து இன்னும் மறக்க முடியாது ஸோ காசு வேணும்னு கேட்டால் அந்த பால் அந்த சின்ன பைக்கெட் வச்சுருப்பாங்க அப்படி மொத்தமாக அப்படி கொட்டுவார் எடுத்துக்கூட அப்படி மாதிரி இப்போலாம் இன்றைக்கி ஒரு மனுஷனை அப்பா இல்லாத ஒரு மனுஷனை இப்படி பார்க்க முடியுமா இன்றைக்கி ஒரு குழந்தைக்கு வந்து அப்பா அப்படி செய்ய முடியும் ஆனால் ஒரு சித்தப்பா ஒரு மாமா இன்றைக்கி அப்படி செய்கிற ஆட்கள்லாம் இன்றைக்கி உலகத்தில் இருக்கிறாங்களா என் பசங்களுக்கு அப்படி இல்லை அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த சித்தப்பாங்கிற ரோல் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு தோணுச்சு பட் நான் இந்த படத்தில் பார்த்து ரொம்ப முக்கியமான சார் ஒரு ரைட்டர் நான் எங்கே மதிப்பேன் அப்படின்னா டைரக்டர் இவங்க அந்த கதைக்குள்ளே எவ்வளோ ஆழமாக போகிறான் அதுக்கு என்ன மாதிரி சீன் பண்ணுறான் அப்படின்னா ஒரு டெலிவரி பாய்க்கும் கதவுக்கும் டெலிவரி பாய்க்கும் அவ்வளவு சம்மந்தம் சார் நீங்கள் போய் கதவை தட்டியே ஆகும் அதை வச்சு படம் ஃபுல்லாக சீன் பண்ணுறான்னா அவன் அங்கே அந்த ஆழத்துக்கு போயிட்டான் சார் அந்த கதைக்குள்ள ஆழத்துக்கு போயிட்டாங்க அந்த 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 கேரக்டருக்குள்ளே போகலைன்னா அந்த மாதிரி ஒரு சீனே பண்ண முடியாது ஸோ அந்த கதவை வச்சு லவ்வை டெவலப் பண்ணுறாரு சார் அந்த இடத்துலையே நீங்கள் நின்றுட்டீங்க அந்த அந்த கதைக்குள்ளே நீங்கள் எவ்வளோ ஆழமாக போயிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது அது தெரியும் சார் ஸோ அந்த விதத்தில் எனக்கு வந்து ரொம்ப என்ன அவங்க ரைட்டிங் வந்து ரொம்ப அந்த இடத்துல ரொம்ப பிடி அந்த விஷயம் ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு அந்த கதவை வச்சு நீங்கள் ஸ்டோரி டெவலப் பண்ணுது ஏன்னா ஒரு டெலிவரி பாய்க்கும் ஒரு பொண்ணுக்குமான ஒரு உறவு வந்து நடுவில் கதவு இருக்குது பார்த்திங்களா எனக்கு எனக்கு மா வைக்கம் மகபத பிஷருடைய மதில்கள் ஞாபகம் வந்துச்சு எனக்கு ரெண்டு பக்கமும் அவங்க நின்றுட்டு பேசுகிறது அந்த இதுக்கு ஸோ இப்படி நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு இந்த படத்தில் டைலாக் பற்றி லிங்க் பேசுவார் ஆனால் இந்த இடம் வந்து இந்த கதவு நீங்கள் வந்து ஒரு என்ன சார் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியாக யூஸ் பண்ணது ஒரு முக்கியமான ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு விஷயமாக மீ யூஸ் பண்ணது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது ஸோ அநீதி டெக்னீஷியன்ஸுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இதில் எந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு வஸ்துமா முதல்ல ஜிவி சொல்லலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே ரொம்ப ஆர்வமாக நான் அந்த படத்தில் உங்களோட இருக்கேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாலு சாங்கும் ரீரெக்கார்டிங்கும் சரி மொத்த படத்துக்கும் பெரிய எலிவேஷனாக இருந்துச்சு ஸோ நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் இன்றைக்கி வளர்ந்து ஒரு நூறாவது படத்தை நோக்கி அடுத்த வருஷம் தொட போகிறாரு ஸோ லாஸ்ட் இயர் தான் நேஷ்னல் அவார்டு கிடச்சிச்சு ஸோ ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஜீவியோட பங்களிப்புங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயமா நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு வந்து கேமராமேன் எட்வின் அந்தகார் படத்தினுடைய எட்வின் அஸ்வின்ஸ் அவர் வந்து அவ்வளோ இந்த இந்த ஃப்ரேம் அவ்வளோ அழகாக இருப்பதற்கு இந்த லோ லைட்டில் இந்த படம் லோ லைட்டில் ஷூட் பண்ணுற எல்லா சீனுமே மேக்ஸிமம் ஜீரோ லைட் இல்லைன்னா லோ லைட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த இந்த மூடை புஷ் பண்ணுறதுக்கு அவருடைய ஹெல்ப்பு அப்புறம் எல்லோரும் டைலாக் குறி குறிப்பாக சொன்னதுனால ஜீவா எஸ்கே ஜீவான்னு சொல்லி அவர் வந்து புதுமை பித்தன் படத்தினுடைய டேரக்டர் அவர் அவர் அப்படினால எங்களோட டிஸ்கஷனில் இருக்கார் சரி இந்த படத்தில் அவர் வந்து வசனம் எழுதட்டும் அப்படின்னா அவர் தான் மொத்த வசன பங்களிப்புக்கு அவர் முக்கியமான ஒரு காரணம் ஸோ அதை தொடங்கி ஆர்ட் டைரக்டர் உதவி இயக்குனர் வரைக்குமே இதில் ஒரு பெரிய ஒரு டெக்னிக்கலாக ஒரு ப்ராப்பராக வருவதற்கான முக்கியமான ஒரு ரோலாக இருக்குது ஓகே சசி சார் நேற்று நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு வெளியில் வந்த பிறகு உங்கள் மைண்டில் என்னெல்லாம் ஓடிட்டு இருந்தீங்க இந்த படத்தை பற்றி எனக்கு படம் பார்க்க வர்றதுக
உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது கார்த்திக் சுப்ராஜ் படம் முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்த பிறகு மைண்டில் என்ன ஓடுச்சு அதுக்கப்புறம் எல்லாம் பேசிட்டுலாம் இருந்திருப்பீங்க பார்த்துருப்போங்க எனக்கு எனக்கு அதான் ஓவராலாக படத்துக்கு நான் பற்றி முன்னாடி சொன்ன மாதிரி படத்தில் இந்தந்த விஷயங்கள்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சு பட் எனக்கு படம் முடிஞ்சு வெளில வந்தோடனே எனக்கு ஃபஸ்ட் இம்பேக்ட் வந்து எனக்கு ஒரு காளி வெங்கட்டோட கேரக்டர் அது ரொம்ப மைண்டில் ரொம்ப நேரம் அது இதுகிட்டே இருந்துச்சு ஆனால் அவர் விசம்பால் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு 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 மளிகை கடையில் ஒரு சின்னதாக ஒரு சாக்லேட் எடுத்ததுக்கு அப்படின்ற மாதிரி இப்போ பட் நம்மளுமே எங்கேயாவது ஏதாவது ஒரு பஜாரில் போயிட்டு இருக்கும் போது யாரையாவது போட்டு கடையில் திருடிட்டான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி அப்படி கடந்து போகிறதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று வருது இல்லை அதை வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அது போத் காளி வெங்கட்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் அந்த என்டையர் சீக்வன்ஸ் அதுதான் ரொம்ப மைண்டில் என்ன ரொம்ப நேரம் இருந்துச்சு அந்த 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 ஸ்டோரி தான் ரொம்ப உறுத்திகிட்டே இருந்துச்சு எனக்கு இந்த படத்தில் அந்த டைலாக்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிச்சு அதை விட ஜிவி எப்போ பார்த்தாலும் கன்வே விஷயம் திஸ் இஸ் ஹைலி மெச்சூர்டு எனக்கு ரொம்ப வந்து முதல் பாடல் ஷாக் ஆனது வந்து லிரிக்ஸ் ரொம்ப அட்டோனைஸ் பஸ் சாங் உடைய லிரிக்ஸ் திரும்ப வர பெரிய வார்த்தை முத்துக்குமார் அவருக்கு அந்த தகுதி இருக்குது அந்த மாதிரி ஏன்னா இப்போ ஃபேமிலி லைஃப் அப்படி கொஞ்சம் நல்லா வந்துட்டா ரொம்ப மெலிதான இமோஷன்ஸ் அழகா ஆமாம் சார் இப்போ அந்த மலர்தான் விழுந்தது அப்படின்னு அந்த பாட்டு அது எனக்கு மொத்தமாக ஹைக்குவா வேணும் அப்படின்னு சொன்னேன் வெளிச்சா இருக்க ஒரு அதில் வந்து ஒவ்வொரு லைனும் அப்படியே ஹைக்குவா எழுதி கொடுத்தான் இப்போ நான் முத்துக்கு மாட்டேன் அப்படி கேட்டு வாங்க முடியும் ஸோ அது அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக ஃபஸ்ட் டைம் ஹீரோ ஹீரோனு சந்திச்சுக்கிறாங்க அந்த லைன் வேணும் அப்படின்றப்ப ரொம்ப பிரமாதமாக எழுதி முத்துக்குமார் எவ்வளோ மிஸ் பண்ணுறீங்க நான் முத்துக்குமார் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் அது வந்து எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில ஏன்னா ஆல்பத்துலேருந்து அவன் கடைசியாக அவனோட கடைசி காலம் வரைக்கும் தினமும் சந்தித்து தினமும் பேசுகிற ஒரு நண்பன் ரெண்டாவது நானும் அவனும் ஒரே நாள் பர்த்டே ஜூலை டுவெல் வந்து ரெண்டு பேரும் ஒரே நாள் பர்த்டே ஒரே நாள் தான் ரெண்டு பேருமே செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் சாதாரண பேச்சுலர் வந்தப்பையும் சரி கல்யாணம் ஆனப்பையும் சரி ஸோ என்னென்னா கதையிலேருந்து லைஃப்லேருந்து எல்லாத்தையும் பேசிக்கிற அளவுக்கான ஒரு நெருங்கி நண்பன் பாட்டை பற்றி நான் அவன் பேசவே மாட்டேன் அப்படியா கதையை மட்டும் சொல்லிடுவேன் சுச்சுவேஷன் அவனே எடுத்துப்பான் அவனே மொத்தமாக எழுதி கொண்டு கொடுத்துருவான் இது நல்லாலன்னு அவன்கிட்ட சொல்ல மாட்டேன் இந்த லிரிக் வேற வேணும்னு அவன்கிட்ட சொல்ல மாட்டேன் ஒரு புக் அளவுக்கு அவன் எழுதி கொடுத்த பிறகு ரெண்டு பேர் உட்காருவோம் மார்க் பண்ணுவோம் ஆனால் இது நல்லா இருக்கும்ண்ணா இது ஒர்க் அவுட் ஆகணும் அப்படின்னு தூக்கி போட்டு போயிடுவோம் அதாவது அவன்கிட்ட நான் எந்த ப்ரெஷரும் போட தேவையில்ல ஒரு டெக்னீஷியனா ஏ இல்லை இது நல்லா இல்லடா இந்த வார்த்தை வேணும் அப்படின்னு அவனை சொல்லவே தேவையில்ல அப்படி ஒரு நம்ம மனசை புரிஞ்ச ஒரு மொமெண்ட் இருக்குல்ல அப்படி நான் வந்து ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்துக்கான காஸ்ட்டை எப்படி டிசைட் பண்ணீங்க அர்ஜுன் தாஸ் அந்த துஷாரா இவங்கெல்லாம் எப்படி டிசைட் பண்ணீங்க இந்த கதை எழுதுகிறப்பவே வந்து ஒரு ஒரு கிரே ஷேடில் ஒரு ஆங்கிரி லுக்கில் ஒருத்தன் யங் மேன் வேணும் அப்படின்னு நினச்சேன் அப்போ கைதி ரிலீஸ் ஆகிருந்துச்சு அந்த படத்தில் அர்ஜுன் தாஸை விட அவுட் ஆஃப் த அர்ஜுன் தாஸுடைய ஆடியோ ரிலீஸில் அவர் பேசுகிறது அவருக்கு இருக்கிற பெரிய ஃபேன் ஃபாலோயிங் இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சு அவரோட வாய்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய இது இருந்துச்சு அந்த 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 பேஸ் வாய்ஸ் வந்து இந்த கதாபாத்திரத்துக்கு ரொம்ப சரியாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் ஒரு சின்ன நெகட்டிவ் ஷேட் இருக்குது அதை ரொம்ப கிளியராக கேரி ஓவர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தோணுச்சு அப்புறம் எனக்கு ஏற்கனவே பசுபதியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறப்ப இவர் அந்த ரோல் சரியாக இருப்பாருன்னு தோணுன மாதிரி இப்போ அர்ஜுன் தாஸ் இந்த ரோல் பண்ணால் ரொம்ப சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ ஐ திங்க் அதை ரொம்ப ஜஸ்டிஃபைடாக அர்ஜுன் தாஸ் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காப்ல அது மாதிரி துஷாரா வந்து சார்பேடா ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நான் செட்டில் போய் ரஞ்சித்தை பார்க்க போயிருந்தேன் ஷூட்டிங் நடந்தப்போ சும்மா கேஷுவலாக போயிருந்தேன் அப்போ ஒரு பொண்ணு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு திண்டுக்கல் கார் பொண்ணு உட்காந்துருந்துச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் டோர் கேர்ள் மாதிரி அஞ்சலியை பார்க்குறப்ப எனக்கு என்ன தோணுச்சோ அது மாதிரி ஒரு நெக்ஸ்ட் டோர் கேர்ள் தெரிஞ்சு ஸோ இந்த கதைக்கு அப்படி ஒரு லுக் அண்ட் ஃபீல் தேவைப்பட்டுச்சு ஒரு டெஸ்ட் ஷூட் பண்ணேன் ரொம்ப அவங்களுக்கான பொருத்தம் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இப்போ போஸ்டர்ஸ்லேருந்து எல்லாம் பார்க்குறப்ப அவ்வளோ அழகான பேராக இருக்கிறாங்க ஸோ ஐ திங்க் அவங்க ரெண்டு பேர் காதலுக்கும் பாலாஜி சக்திகளுக்கும் அப்படி என்ன ஒரு தொடர் சங்கர் சார் அந்த படத்தை பற்றி எங்கிட்டே சொல்லியிருக்காரு மடைமாற்றம் செய்யக்கூடிய படங்கள்லாம் வந்து தொடர்ச்சியாக வரும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை வணிக ரீதியான படங்கள